妈，哎哎呦，小秋姐你怎么回来了？哇塞，这么多好吃的呀！来的早啊，真的不如来的巧。哎，我就是这么有口福，挡都挡不住。你呀、啊，就知道吃。妈，您坐着，我自己来。哎，壮壮呢？啊，那个，你姐把他接回家了。啊，红霞，你怎么自己跑回来了？徐小军呢？啊，对，小军呢？别提他了。他最近老是不着家，整天在外面打麻将。徐小军也玩麻将了。哎，红霞，他就是玩玩，还是去赌啊？嗨，提他干什么呀？哎，鱼都凉了，凉了不好吃，咱们快吃吧。啊，妈，小秋姐。啊，哎，小秋姐。啊。呃，你要不要喝点酒？哎呦，对了，我怎么把这茬给忘了？哎，在那上面。哎哎哎，拿来。嗯哎呦，行了行了，别再倒多了，待会儿喝醉了。哎，妈，你就放心吧，他呀能喝着呢，把这一瓶都喝了，都没问题。那、哎、妈，你这么能喝呢？改天呀、啊，咱俩喝喝。哎，净瞎扯，你哪会喝、啊？秋啊，你也少喝点喝多了伤身体。哎，我也不是老喝。哎，吃吧吃吧，哎，来吃吧，吃来来来，小姐姐。哎。红兵、啊，小秋今天喝的可真是不少，他不会有什么事儿吧？没事儿，他要是放开喝呀，能喝一斤多呢。是吗？我看呀，是他心里不痛快。这婚都离了多少年了，还没离成呢。八年了，我看，小秋离不离也无所谓了。这是陆建峰诚心耗小秋呢，那不也耗他自己吗？这陆建峰眼看都快四十了，把最好的时候白扔了。妈，男人四十一枝花，这可正是好时候。我要是小秋啊，我就跟他耗到底。等他想要离的时候啊，我就不跟他离，也耗他一辈子。小秋，他也这么说。哎。你们两个啊，你们两个都给我听着，你们可别跟小秋出这个馊主意。你看小秋妈，守了大半辈子的寡，到老了不是又嫁人了吗？我真是不明白，当初小秋干嘛就那么匆匆忙忙的结了婚呢？小秋不是说了吗？她就想要个孩子，可这孩子也没落下呀。三个月就让陆建峰送到南京父母家去了。其实啊，这孩子还没生下来，他们就已经不好了。要我说，这孩子就不该要。小秋哪想到陆建峰会把孩子抱走啊？到现在，小秋也不知道那孩子到底长什么样。陆建峰他就是要报复小秋。两个大人有事儿，干嘛拿孩子出气呀、啊？不过，小秋没这孩子也挺好。好什么呀？好什么呀？孩子是妈身上掉下来的肉，那陆建峰这么做也真是够缺德的。小秋，以前老跟我提邵波邵波的，我还以为是跟邵波结婚呢，没想到是陆建峰。哥，你也不想办法帮帮小秋？你让我怎么帮啊？想帮的话，肯定有办法呀。先把针和线给我拿来。啊、哦，还眼镜。
红霞，嗯，你可别胡说。我胡说什么了？小秀和我哥就是挺好，越说越离谱了。妈，就我哥这病病殃殃的，存点钱还不够跑医院的呢。人家哪个女孩会跟他呀？您看，到现在连个女朋友还没有呢。那是你哥不愿意找。妈，你就别自己骗自己了。小秋从小就对我哥那么好，把他的钱全拿来给我哥看病了。您不就是想找个对我哥好点的吗？我看小秋和我哥呀，再合适不过了。可小秋比你哥大十岁呢。那又怎么了？男人比女人大十岁的多得去了。他二十岁也不稀罕呀。女人怎么就不能比男人大呢？关键是呀、啊，要看缘分。我看小秋和我哥就有缘。再说了，要不是为了拿钱给我哥看病，他和陆建峰也不会闹成今天这个地步啊！哎呀，这话你可千万别当着你哥的面说。洪斌啊，啊、哦，你们要走了，哦，嗯，回去吧，嗯，呃，改天找着徐小军，我跟他说说，别让他再打麻将了。嗨，别管他。哎，我车钥匙搁哪儿去了？哎呀，你呀、啊、你呀、啊，丢三落四的，到那屋找找去。啊，哎妈，啊，你有二十块钱吗？干嘛呀？哦，我又挣了八十块钱稿费。我想凑个整存到银行去。啊，有有。嗯，那、啊、给。哦。哟，我哥要钱干嘛？你哥又挣点稿费，想凑个整数存银行去。哥可真够抠门的，有点钱赶紧往银行存。红霞，你哥是病怕了。嗯。哥，你那双袜子是不是该换成新的了？嗯、呃。嗨。反正穿在里边，谁也看不见。你可真行！来，给，赶快买双新的吧，我看着都别扭。我不要。你妹妹给你就拿着吧。你来干什么？我找你有要紧的事儿。我正要出去。我真有要紧的事儿找你。说吧，什么事儿？我现在同意和你离婚。你同意离婚？你当你是谁呀？啊，你想离就离，想不离就不离。我告诉你，我不离，一辈子都不离。离了婚，对你我都有好处。是好是坏，对我都无所谓。你还有别的事吗？没有的话，你就走吧，我要出去。我的答复已经告诉你了，我不同意离婚。你还想要什么？又准备在我这儿耗？离了婚，你和那个姓张的，你就可以……我和姓张的还是姓王的，那是我自己的事，用不着你操心。你的事我不管。可我不能就这样子过一辈子呀！你是不是又有新欢了？血口喷人，在这方面我从来都是严肃认真的。我血口喷人，陆建峰
，像你这样小肚鸡肠、狭隘自私的男人，害了我一个就够了，犯不着再让你去害别人。那你是打定主意不离了？不离，这样挺好。那好，那咱们法庭上见。随你的便吧，爱怎么着怎么着呗。那好，这几天请你不要离开本市，等着法院的传票吧。啊，我要告诉你。我马上要去美国，这没有用，法院可以做缺席判决的。那你就做缺席判决吧，只要你以后不要再来烦我。洪斌啊，你是不是已经有了？有什么呀？女朋友啊！哦，哎，小秋这婚也一直拖着，离不下来呀。哎，您怎么又扯到人家小秋身上去了？洪斌啊，这么多年，小秋一直对你很好。
你说，他对你是不是有点那个意思啊？啊，妈，啊，小秋，一直把我当弟弟看，我也一直拿他当姐姐，我们之间，半点那种意思都没有。那你说，以后你们俩，会不会好？人家小秋。婚还没离呢，说不定哪天呀、啊、就又复婚了呢。哎，绝对不会的。您怎么知道不会啊？哎呀，就是不会的，你妈就知道就是不会的。哎，洪斌啊，你跟妈说正经的，如果小秋真的离了婚，你会不会跟她好？妈，我不想说这些。洪斌啊，你得现实一点，找个能够照顾你的、对你好的人就行了。啊，妈，哎呀，你还是去歇着吧。啊，我还得写东西呢。那。老大夫，嗯，你这次稍给我开点药就行了。怎么，又没钱了？啊、哦，等一下就好了。啊、哦，我先给你开一个星期的，如果吃了不好，你一定要接着来看。嗯，谢谢你，陶大夫。啊、嗯，怎么又不舒服了？啊、哦。陶大夫，药吃完了，开点背着。啊、哦，刚才那女孩子啊，和你一样，得的也是血液病。钱不够了，让我少开点药。哼，血液病啊，就是个费钱的病。你现在好了，过去为了钱，没少着急。就是。想想啊，都不知道怎么熬过来的。你妈她好吗？啊、哦，挺好的。啊、哦，她还让我问您好呢。啊、哦，退休了？呃，退了。哎，她也该歇歇了，操心了一辈子。大夫，你给我拿一下药。花匠。对。还得几个这地方那个，这个卖去。哦，啊！大夫，这药，这药是四楼啊，还哪儿呢？在这儿写着呢啊。你怎么了？是不是又犯病了？没事儿。药取了没有？赶紧吃上。
快去拿药吧。谢谢，我不能要你的钱。我也是陶大夫的病人，你以后把钱还给陶大夫就行。啊，哦，你把药方给我。我帮你去取。小秋姐，哎，红霞啊，逛街呢。是，哎，怎么就你一个人啊？啊，徐小军打麻将去了。红霞，嗯，你可不能整天让他打麻将啊。我才不管呢，他愿意打就让他打吧。你和徐小军到底怎么了？啊，也没什么。哎，咱俩别站在这儿说呀，找个地方坐坐吧。好。嗯、红霞，嗯。你和徐小军到底怎么了？吵架了？没吵架，我们从来就没吵过架。那他老打麻将，你也不管管？赌这东西是靠他自觉，管是管不了的。徐小军真的赌上了？啊，还没有。红霞，你听我的，千万别让他再去打了。我跟他说过好几回了，他也跟我发过誓，说以后再也不打了。结果没过几天，就又憋不住了。那你就接着再说呀，我累不累呀？男人有时候是这样，自己管不住自己。哎，小秋姐，别老提他了，咱们说点有意思的。你最近怎么样？我离婚了。你离婚了？陆建峰同意了？他又要结婚了？这不好事都成他一个人的了吗？你怎么能这么快就答应他离婚呢？我没同意，他告到法院，是法院判的。那孩子归谁了？当然是归他了。让陆建峰折腾这么多年，我的心早就都死了。就是把孩子要回来，他跟我也没有什么感情。孩子在他妈那儿那么多年，还不知道陆建峰都跟他说了我多少坏话。孩子肯定是会恨我的。他不会吧？毕竟你是孩子的亲妈呀。这是陆建峰亲口对我说的。他说：“你就死了要孩子这条心吧。”我把你的所作所为都对孩子说了，孩子恨你。你什么也没做呀！你可以跟孩子解释。孩子这么小，我解释得清楚吗？这样折腾来折腾去的，倒霉的最终还是孩子。算了，我就知道没有这个孩子。小秋姐，你打算以后怎么办？我还没有细想过呢。哎，小秋姐，我给你介绍一个吧。我现在还不想考虑这问题，早早晚晚也得考虑啊。这种事啊，早解决了也就完了。我给你介绍的这个保准合适。
，我现在真的不想考虑。我想去美国待一段时间。你要去美国？嗯，我妈早就让我过去了。啊，我哥的袜子。你不是给你哥钱买了吗？怎么又买了？您放心吧，我哥才不会买呢，肯定把钱又存起来了。红霞，你哥他是病怕了。妈，嗯，小秋已经离婚了。那男的同意了。嗯，法院判的。哟，怎么还闹到法院去了？哎，妈，您的小秋可要去美国了。啊？去美国？嗯。什么时候走啊？他也没说。我哥要是不抓紧的话，可就没戏唱了。人一到了美国，还不定怎么着呢。你让你哥怎么个抓紧法？哎，去找小秋说呀。那天我问你哥，他说他和小秋他们俩没那个意思。我哥能说什么呀？这都多少年了，您连这都看不出来呀？就算是你哥愿意，还不一定人家小秋愿不愿意呢。哥，回来了。小秋要去美国了。哦，他就是这么一说。嗯。其实他妈呀，早就让他过去了。他说，他现在没这个打算，还有一大堆事儿没处理利落呢。小秋的离婚手续都已经办完了。办完了，嗯，什么时候办的？就这几天呢。我怎么不知道？哥，你要是再不抓紧的话，这可、个、什么都完了。我抓紧什么呀？红斌，小秋姐，你怎么跑到这儿来了？我还在那边找你呢。啊，哎，怎么这么半天啊？哎呀，排队的人实在太多了。怎么样？签了。哪也好。哦，你打算什么时候动身？我想尽快吧。哎，红斌，啊，你最近身体怎么样？挺好。哎，你的电视剧写完了吗？刚写完。有人要吗？我已经给了一家公司，他们还没给我消息呢。现在电视剧市场不太景气，投资不是太好拉吧？嗯。你这次去准备待多久啊？到那边再看情况吧。啊、哦，也许啊，你再回来就成美籍华人了，在国内开个公司什么的。到时候我的电视剧呀、啊，就朝你们投资。啊，临走的时候还有什么要帮忙的，尽管说，啊。红斌
你能不能把你写的剧本给我一份？啊、哦，你还真打算给我投资啊？到了那边肯定会寂寞的。我想带点东西到那边看。啊、哦，现在好小说多的是。我去给你买几本。不用，我就要你写的东西。好吧，我去给你复印一份嗯。哎，我请你吃披萨吧，替你庆祝一下。庆祝什么？庆祝你去美国啊。去美国有什么好庆祝的？我看，咱们还是别吃披萨了。我请你吃上海菜好吗？要回吗？啊、哦呃，小秋姐，要么咱们吃饭改天吧。领你走还有好几天呢。好吧，你去忙你的吧。什么？啊，没有。他去了还回来吗？啊，不知道。那他走之前，请他到家里来吃顿饭吧。好吧。
，洪斌啊，小秋什么时候走啊？好像是明天吧。哟，明天就走了？不是说好请他到家里来吃顿饭的吗？这两天啊，我去了他家好几趟，他都不在。也不知道去哪儿了，洪斌。小秋会不会有意躲着你？他躲着我干什么呀？那你再去看看，叫他今天晚上无论如何到家里来吃顿饭，就算是为他送行吧。啊？他要是在不在呢？你去都没去，怎么知道他不在呢？你收拾收拾，赶紧去吧，啊，快点。
你来干什么？我想找一下张红兵。我请你出去。红兵。你听我说，我不想听，你走。亮亮，亮亮，亮亮，亮亮。要不，就算奶奶借你的，行吗？不行，要是我把钱拿出来，你们再不要我了怎么办？亮亮，你怎么会这么想